Voici Tom. Il a décidé de sauter le pas et de partir seul pour la première fois à l'étranger, plus précisément en Suède. Tom a des clichés très ancrés sur la Suède et pense qu'il les vérifiera sur place. Il pense qu'il fait constamment froid, que la Suède est peuplée uniquement de personnes blondes aux yeux bleus, que leur langue est incompréhensible ou encore que les personnes sont dépressives et peu ouvertes. Une fois l'avion arrive à Stockholm, Tom va se rendre compte que certains de ces clichés sont vrais. Il ne se sera pas trompé quant au climat suédois. C'est indéniable, en Suède il fait plus froid qu'en France. En fait, il fait froid en général. En 2017, à Stockholm, en janvier les températures moyennes se situaient aux alentours de 0 degrés, alors qu'en juillet il faisait aux alentours de 23 degrés. Ce qui est rassurant, c'est qu'en été, vous aurez quand même l'occasion de croiser le soleil, mais cette rencontre se fera entre deux averses. La majeure partie des gens qu'il va voir seront blonds aux yeux bleus. Et Tom n'a pas tort, puisque environ 80% de la population suédoise est blonde. Un record mondial dans cette catégorie. Tom avait une idée assez tranchée sur la complexité de la langue suédoise. En essayant de parler à quelques locaux, Tom a confirmé cette idée-là. Malheureusement, si Tom avait fait l'effort de se renseigner sur celle-ci, il aurait appris que c'est une des langues qui dispose de la grammaire la plus simple du monde. En effet, toutes les personnes se conjuguent de la même manière, on utilise un mot par idée et il n'y a pas d'accord en genre. En parlant avec des locaux, Tom se te rendu compte que son cliché sur l'humeur des Suédois était faux. Les Suédois ont la joie de vivre, ils sont fiers de leur pays et mettent un point d'honneur sur le bien-être. Cette fierté nationale ne signifie pas que les Suédois se mettent en avant. Ils sont en effet moins expressifs, ils ne disent pas merci par exemple, mais ce n'est pas un manque de respect. En conclusion, il se peut que vous ayez des clichés sur un pays, et cela ne veut pas dire qu'ils sont forcément faux, mais il est important de garder en tête qu'il vaut toujours mieux vérifier ce que l'on croit, et qu'il est bon de rester ouvert d'esprit à la culture d'autrui. Mes attentes par rapport au mon stage en Roumanie concernent surtout l'apprentissage de nouvelles techniques, technologies et la découverte d'un pays, d'une culture. Mais avant tout ça, j'ai aussi des craintes concernant mon stage. Elles concernent deux étapes primordiales du stage à l'étranger, le vol en avion et l'intégration dans le pays à l'étranger. Même si le transport aérien est connu pour sa fiabilité, il y a toujours un risque non négligeable à prendre en compte. L'intégration est aussi importante puisque nous serons loin de toute personne qui nous est chère, et est donc indispensable de créer de nouveaux liens avec des personnes sur place pour être dans un bon état d'esprit pendant l'intégralité du stage. Certaines choses m'inquiètent pour mon stage en Suède, notamment à propos des potentiels problèmes qu'il peut y avoir tels que des problèmes de transport ou de logement. Mon stage est accompagné de pas mal d'attentes, j'espère que les missions que l'on va me confier vont me plaire et me donner envie de continuer dans cette voie. De plus, concernant ma vie là-bas, j'aimerais pouvoir rencontrer des personnes, voire même me faire des amis. Je pense qu'il est important d'avoir un aspect social développé dans ce genre d'expérience. De ce fait, j'aimerais aussi pouvoir améliorer mes compétences en anglais. Enfin, j'aimerais visiter le pays ainsi que découvrir leur mode de vie pour le comparer au nôtre. 